陈毅，小混球，关于雷氏集团对我们的围剿，说说你们的看法。我听不懂，你问我哥吧。<笑>续接上集，陈毅好心到公司里去帮忙，结果被亲爹沈毅一脸嫌弃，太伤好大儿的自尊心了。老爸，我好歹也是名牌大学的经济学硕士，你可别瞧不上我这个生瓜蛋子。就你学那点东西，考考试拿个奖学金还行，商业场上还是那个点，要么回家，要么回学校，别在这里添乱。我说大哥。陈毅的聪明才智可不比你当年差啊，让他留下来吧，兴许能帮着出出主意呢。沈毅本打算让陈毅毕业后再进入公司实习，可仔细想想，雷家这是确实是个很好的锻炼机会，于是不情不愿的答应。记住，在公司你只是一个实习生，不是沈家大少爷，公司所有员工都是你的前辈，明白了没？放心吧，老爸，我明白了。你妹妹下午四点的飞机，你辛苦一趟，把她直接接到公司，程序部那边需要她协助一下。好的，董事长，保证完成任务。<笑>怎么感觉怪怪的？<笑>陈毅刚进公司，两个老板爹还没安排他做任何工作，让他先熟悉熟悉公司的部门和同事。哎呦喂，大少爷来了，今天没课吗？刘叔，在公司里没有大少爷，叫我小沈就可以了，以后请多多关照哦。你叫我小刘，我都不敢叫你小沈了，这是要提前谋朝篡位啊！下午四点，陈毅顺利接到了小宝和齐毅，有些日子不见，小宝又长高了不少。哟呵。沈大少爷还亲自接机啊？那小宝就交给你了，我得回家一趟。别啊，书呆子，咱俩多久没见了？一起去公司坐坐吧。你哥还没下班呢。哥哥，咱们不回家吗？去公司干嘛呀？老爸吩咐的，你先去程序部打半天小工，晚上咱们一起回家。哎，我这刚回来就让我干活，还有天理吗？七知道沈氏最近出了点麻烦，既然小魂球已经安全送到，他的任务也算完成了，我就不去了，我给我哥发个信息就行，咱们改天再约。这是给星星的小哥哥们买的礼物，你分给他们就行。我也是星星的哥哥，我有份吗？都多大的人了，还要礼物，要点脸吗？你们俩磨蹭啥呢？再不走就到晚高峰了。<笑>紧接着，陈毅带着小宝迅速赶去了公司。雷氏集团带给公司的这场危机，沈毅目前仍未想到完美的解决方案。离答复外商还有四天的时间，他将这事告诉了陈毅和小宝，让他俩试着想一想有没有更好的办法。陈毅，小混球。关于雷氏集团对我们的围剿，说说你们的看法。我听不懂，你问我哥吧。<笑>陈毅，关于雷氏这件事，说说你的看法。爸，五叔，从经济学角度来讲，他们故意降低成本，我们跟着降，不是一个明智的选择。这对双方来说都没有太大的好处。不降价就意味着失去市场。通过你这些年学的经济学知识，有什么解决方案吗？大学霸仔细想了想，按照沈氏的口碑和市场占有率，降价只会自损身价。和友商们陷入无休无止的价格战之中，他随即脱口而出：“首先，提升产品竞争力和服务质量，走差异化路线，扬长避短，绝不能被他们拖进下水道，否则那将是整个行业的悲哀。”陈毅讲的这些，沈毅和沈浩这种老江湖当然知道，可说起来容易，做起来难。商人都是逐利的，一样的东西，谁家便宜自然就买谁的。陈毅，如果产品质量一样，对方的价格和服务还比我们更好，该怎么办？不可能，从经济学的角度来讲。你别老经济学经济学的，直接说重点。五叔，这是不可能的。要么对方的产品质量缩水，要么他们在赔本赚吆喝，看谁熬到最后。以雷氏和我们沈氏的财力相比，我不相信他们能坚持多久。一听这话，沈毅和沈浩顿时倍感欣慰。这小子的经济学硕士还真没白读。你的意思是，雷氏会在产品上做手脚？他们有那么大的胆子吗？富贵险中求，风浪越大鱼越贵。要想扳倒我们沈氏集团，这是他们唯一的杀手锏了。不错，孺子可教。其实这一点我早就想到了。我说大哥，你还要点脸吗？我都不好意思戳破你。<笑>